नमस्कार वी आर इन कंटिन्यूशन विद द सीरीज स्पोर्ट्स आयुर्वेद एज वी हैव सीन अर्लियर स्पोर्ट्स आयुर्वेद इज अ नथिंग न्यू ब्रांच एज सच बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन and we have already seen how much big is the canvas of sports ayurveda we have also seen a uh, first part of sports ayurveda that is how a vaidya can choose or select a vyayam or daily exercises type for a normal healthy person that we have seen now we will go on discussing different aspects and one of the key aspect of sports ayurved is concept of bala so in following lectures we will be discussing concept of bala and some certain aspects of bala that is how to measure the bala and some other things we will start from the definition of bala sushrut says you can see on the screen tatra rasadinam shukrantanam dhatunam yat param tejah tat khalu oyas tadeva bala vitti uchyate so shastra siddhanta that is according to our framework our own shastra what is bala bala is the tej of rasadi shukranta datu that is also called as oj and that is the bala purpose now we have seen the concept of oja and it may be confusing for the new students the same entity called as bala somewhere and called as oja somewhere so there should not be any confusion let us understand oja is a semi physical entity why i am calling it semi physical because as the tika kar explains you have the rupa rasa goda viryadi of oja so it is a semi physical entity that is oja of the prasadi shukranta datu and we know the effects of oja vruddhi oja kshaya etc now bal bal is a virtual entity it's not physical what we know is manifestations of bal what we know is what we assess is what we can understand is manifestations of bal that is when a person has or has not the proper bala what are the manifestations of its existence though it is a virtual entity so you can see the manifestations of bala as given by the sushrut samhita are you can see on the screen they say tatra balena sthir upachita mausata i don't think you need to explain that because you are quite familiar with the concepts so just i'll read it for you tatra balena sthir upachita mausata sarva cheshtasu apratighatah cheshta is any effort apratighatah you don't have any hindrance or any problems or any barriers in any sarvachestasu in any of the 
ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವರವರ್ಣ ಪ್ರಸಾರ ಅದು ಸ್ವರ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಣ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಸಾದ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ವರ ಆರ್ ವರ್ಣ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಡಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಹ್ಯಾನ ಆಭ್ಯಂತರಣಾಂಚ ಕರಣ ಆತ್ಮಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಕರಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಭ್ಯಂತರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಣ ಈಸ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಣ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ರಿಯಾಯ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೋತ್ಪಕಾರಕ ಕರಣ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರಣ ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನ್ನ ಆರ್ ಕರಣ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬಾಹ್ಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಣ ನಾಸ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಭ್ಯಂತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇವ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ that is referred to over here the point is all karanana atma karya pratipatti re bhavati so this is manifestation of the bal so we have seen the definition of bal and we have seen the manifestation of a bal and the primary assessment starts over here you can see you can just say a patient is balavan or a bala or madhya bala if he possesses all these quantities or all these criteria or indicators yes he is balavan if he possesses all the manifestations of bala he is balavan if he possesses some qualities or some indicators he could be madhyam bal or alpha bal and it's not just quantitative it is qualitative also so the person might be having all those uh, indicators but in very minute potency so we will label it as alpha bal or madhyam bal whatever so the all these indicators presenting in their utmost potency will be uttama bala some of indicators or all the indicators in mid potency would be madhya bala and two or less uh, indicators or all the indicators in very minute potency would be called hina bala or alpha bala whatever so this is these are manifestations of bala and at clinical level when we examine a patient you can examine or write down the bala of the patient as using these indicators whether he is madhyam bala alpha bala or uttama bala whatever so here the manifestations are given and the same manifestations we can use or rather we should use as impact indicators of the bala so that is that gives us a criteria for assessment of bala at our clinical level well when we go further and go for some sports person and all that there are some assessment other details but this is our primary or say we can say phase 1 indicator or level 1 indicator okay we'll go ahead contributing to bal first thing is there are three types of bal sahaja bal that is the bal which you get when you are born kalaja bal 
ಕಾಲಜ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನಿತ್ಯಗ ಮೇ ಬಿ ಅವಸ್ಥಿಕ್ ಲೈಕ್ ವೈರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಕ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಕ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಯುಕ್ತಿ ಈಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಶ್ರೇಯ ಯುಕ್ತಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರಜ ಗ್ರಾಸ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಥ್ರೀ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಸಹಜ ಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೋಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಟ್ ದೋಷ ಶ್ಲೇಷ್ಮಲಾಹ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಚರಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಶ್ಲೇಷ್ಮಲಾಹ ಪಿತ್ತಲಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಬಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈ ಚರಕ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಶ್ಲೇಷ್ಮಲಾಹ ಪಿತ್ತಲಾಹ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಫೈನ್ ಸೊ ದ ಶ್ಲೇಷ್ಮಲ ಆರ್ ಬಾರ್ ಬಲವಂತ ದ ಪಿತ್ತಲ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಮಧ್ಯಬಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾತಲ ಆರ್ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪ ಬಲ ಪ್ರಾಯೇಣ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಮ್ ರೂಲ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರಾಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಲ್ಪಬಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಹಜ ಬಲ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಧಾತು ಸಾರತ ಧಾತು ಸಾರತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಧಾತು ಸಾರತ ಸಾರಾಣಿ ಅಷ್ಟು ಪುರುಷಾಣ ಬಲಮಾನ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜ್ಞಾನ ಬಲಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಬಲೇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಲ ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಸೇ ಆರ್ ದ ಗ್ರಂಥ ಕಾರ ಟೇಲ್ಸ್ ಚರಕ್ ಸೇ ಟೇಲ್ಸ್ ಸರಾಣಿ ಅಷ್ಟು ಪುರುಷಾಣ ಬಲಮಾನ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಸೊ ರಕ್ತಸಾರ ಆರ್ ಅನತಿ ಬಲ ದ ರಕ್ತಸಾರ ಆರ್ ಅನತಿ ಬಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬಲ ಅನತಿ ಬಲ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ ಅಕ್ಲೇಶ ಸಹಿಷ್ಣುತ್ವ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೇಶ ಕ್ಲೇಶ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಂಸಸಾರ ಆರ್ ಬಲಂ ದೀರ್ಘಂ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಯು ಈಸ್ ದೀರ್ಘ ಮೇಧಸಾರ ಆರ್ ದೇರ್ ಸುಕುಮಾರ ಉಪಚಾರತ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇ ಕಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಶ್ರಮ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆರ್ ದೇವಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಲ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ಥಿಸಾರ ಕ್ರಿಯಾವಂತ ಕ್ಲೇಶ ಸಹ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಕ್ಲೇಶ ಶುಕ್ರಸಾರ ಆರ್ ಬಲವಾರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮರ ವಿಕ್ರಾಂತ ಯೋಧಿನ ಸತ್ವಸಾರ ಸಮರ ಈಸ್ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಫ
though the bala is as we see it is semi physical entity but the manifestation do require help of mana so the bala depends on mana also bala is the manifestation part of the bala the oja existence of oja does not require any many inclusion of mana but the manifestation part of bala requires some complementary action of the bala so according to that though you have some sharira prakruti dosha prakruti or dhatu sarata if your mana is not that much capable you again have problems in the manifestation of bala accordingly so the sattva is trividha the what the manifestations are the pravara sattvaha de do salpa shariraha they might be having a small physique but they are able to tolerate the physical stress or strain which are madhya sattva they are vulnerable to they can uh, for suffering they are vulnerable to suffering means they can suffer they can tolerate that much though they have ability they can't tolerate and that is basically the mind involved is not ready to accept the physical stress or whatever and the third is hina sattva they are not only vulnerable but they just keep away their fighting spirit they just refrain to stand uh, uh, discomforts they just can't even think of fighting the social evils or whatever they are always frightened they are some, always afraid of something that is contribution of mana mana they might be having physic good they might be having some sara prakruti good dosha prakruti good but they are devoid of the sattva now we can see the three factors grossly by and large these are the three factors which contribute in the sahaja vada so in this lecture we have seen the definition of bala the manifestations of bala and we have started the three types of bala sahaja kalaja and yukti kru and now this in this lecture we have seen the three factors grossly contributing towards the sahaja bala in next lecture we will be focusing on kalaja bala thank you